Mario. Muy buenas amigos, bienvenidos al segundo vídeo de Recordando mi infancia con la Game Boy. Y como veis, empezamos fuerte. Ni más ni menos que con Donkey... Con... Voy a pronunciarlo bien, ¿vale? Que siempre digo Donkey... Bueno, siempre digo Don, Don, Don King Kong y la gente me... Donkey Kong. Vamos adelante. Que escogemos el primer, la primera ranura de salvar, por decirlo así. Y ya vemos que tenemos una pantalla, un mundo, digamos, con diferentes pantallitas. Vamos a entrar en la primera. Y como veis, tenemos dos botones, uno para saltar y el otro el que podemos rodar y coger los barriles. Así que, sin más dilación, vamos a coger el barril este. Y ya tenemos nuestro eh, personaje que se mete por ahí. Si te matan, creo que te sale. Ya si os digo la verdad, pues como visteis en los juegos de ayer, no me acuerdo mucho. Es decir, hace un montón de tiempo que no juego a estos juegos. Hacía años que no los, que no los jugaba, vamos, pues desde que los jugué en Game Boy en su día. Y... Y no recuerdo mucho, pero como veis, a mí eran los típicos juegos que me gustaban. Plataformas. Esto creo que si lo tiras aquí. No. Plataformas y, y los Donkey, la verdad que eran maravillosos. Venga, fuera. Eh, la pantalla secreta. La pantalla oculta. Vamos. Cogemos los plátanos. Bueno, plátanos. Esos palos son plátanos. Para que lo sepáis. Eso que sale girando. Son plátanos. Y la verdad es que como veis gráficamente, pues tampoco era. Tampoco era la hostia, vamos, pero. Bueno, no es las que no son la hostia ahora, pero es que en su día esto era una maravilla. Muchos igual no lo entendéis y decís, joder, Ristan, pero estos juegos están muy desfasados, son muy antiguos. Sin esto, sin esto, no tendríamos lo que tenemos hoy. Así de claro, es decir, nosotros jugábamos con esto, no, no nos hacían falta gráficos para emocionarnos, no nos hacía falta los frames por segundo y todas estas cosas que ahora parece que todo el mundo es un experto en saber cuántos frames por segundo tiene el juego a cuántos a, 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 si va a 1080, si va a 720, si va a 9 yo la verdad que todo eso pues lo desconozco y, y no me fijo tampoco tanto en esas cosas mientras el juego se pueda jugar y sobre todo me divierte, me entretenga que creo que para eso están hechos los videojuegos sí que cada día pues lógico es que a día de hoy con los programas que hay, con las cosas que hay, pues se puede hacer este juego pues, pues con mil, mil detalles mejor, desde todos los personajes, el fondo de las montañas, es decir, hoy un juego en 2D es una puta maravilla. Pero esto es lo que había antes, es lo que teníamos y con esto lo pasábamos genial. Este juego para mí es una de mis perturbaciones de Game Boy. Como veis, pues yo siempre os he dicho que yo no sé hablar inglés, ¿vale? Es decir... Y claro, si no sé ahora, imaginaros cuando era pequeño. Ahora puedo entender alguna palabra, puedo saber algo. Pero cuando era pequeño no tenía ni idea, ni idea, ni idea. Y en este juego, aparte de que te explican todo esto en inglés, pues es un juego que yo no me lo compré en su día, me lo dejó un colega. Y cada vez que me dejaba este juego yo sufría. Bueno, la primera vez que me lo dejó no, porque pensé que era un juego guapo. Y yo pues normalmente los cambiamos los juegos. Él me dejaba uno, yo lo dejaba otro. Y cuando me dejó este, le cogí muy ilusionado, me dijo que era un juego que estaba bien, que estaba guapo, y yo creo que me engañé un poquito. <risa> Para que yo le dejase algún otro, es un colega que sigo hablando a día de hoy con él, y es... No tengo mucho cariño, ¿eh? Pero este juego, ya veis que tiene así como visto desde arriba y demás, pero luego también tiene vista, vista lateral. Y es un juego que a mí no me terminó de llamar, no, nunca supe cómo pasar de una fase, de una pantalla, de una zona, por decirlo así, y le cogí mucha manía a este juego, le cogí mucha manía. No sé si alguno de vosotros lo habréis jugado, si a vosotros os habrá gustado, pero a mí lo que es, a mí personalmente, no, no me gustaba nada. Es decir, sí me gustaba lo que es el juego, pero le terminé cogiendo manía. 
ya sabes, esos juegos que se os cruzan y no queréis volver a saber nada de ellos, pues para mí este era uno de ellos. ¿Y en qué consistía Ristán, ya que tan poco te gustó? Pues si os digo la verdad, es que tampoco lo tengo muy claro, porque como os digo, no, no llegué a, a jugar mucho. Y como veis, soy un puto manco. <risa> os quería enseñar este juego simplemente, simplemente para eso, para que por si alguno lo habéis visto, lo habéis jugado... Y me podéis decir que es una buena opción. Y decir, no, Ristán, jo, pues a mí me encantó y tal, no sé qué. Pues oye, por tener otro punto de vista. Pero lo que es a mí personalmente, no digo que sea mal juego, sino que a mí, a mí, no me gustó, no me gustó nada. Luego ibas consiguiendo para poder volar más, diferentes disparos y cosas, pero no, no, no me terminó de convencer. Como veis en este vídeo, y mirad qué juegazo, eh. Oh, Dios, que recuerdo la musiquita. Hola, 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 hola. Como os digo, eh, como veis en este, tanto en el vídeo anterior como en el de hoy, os estoy mostrando los juegos a los que yo he jugado de pequeño o parte de los que yo he jugado de pequeño. Pero si, si os están gustando estos vídeos y si queréis, también me podéis dejar en la caja de comentarios, ponerme tres juegos cada uno, ¿vale? Los que queréis comentar, vamos. Tres juegos que os gustaría, que os gustaría ver o tres juegos, los tres juegos que más recordáis vosotros que hayáis jugado en la Game Boy y me echaré alguna partidita y el otro traeré al canal para que lo recordéis un poquito y este fue mi primer contacto con Kirby desconozco si es el primer Kirby si había un Kirby antes o no para mí es el primero así que si alguna vez me oís hablar de no, la primera vez que jugué al Kirby pues este es el primer Kirby al que yo jugué no era mío, este no fue mío este me lo dejó un colega y, y lo disfruté un montón, un montón. La verdad que era un juego muy divertido. Pues también, como podéis ver, una especie de plataformas en 2D, por decirlo así. Ir pasando pantallitas, ir pasando cosas. Y en aquella época era lo que más abundaba este tipo de juegos, la verdad. Y eso no quisiese decir que fuesen malos. Como veis, había una gran variedad y a cada cual intentaban hacerlo más original. A día de hoy, pues este tipo de juegos ya no se llevan tanto, ahora está de moda los mundos abiertos y todo eso. Pero a mí este tipo de aventuras, así en dos dimensiones, en, en scroll lateral, por decirlo así, me siguen gustando muchísimo. Y, y con cosas tan sencillas, con gráficos tan sencillos como estos, pues pasábamos horas y horas y horas jugando. No nos hacía falta mucho más. Una cruceta, dos botones, cuatro pilas y un puto cartucho. Y, y era así. A día de hoy la cosa ha cambiado, por supuesto, pero a veces me pongo a pensar, ¿sabes? Y digo, joder, si yo que he vivido esto y mira lo que estoy jugando ahora, qué gráficos, qué pantallas, qué, qué mundos, qué, qué va a ser de aquí a otros 10, 15 años, 20 años... ¿Qué tipo de videojuegos vamos a tener? Claro, si a día de hoy ya, 20 años después, esto nos parece una mierda, ¿vale? ¿Luego qué va a ser? La realidad virtual, yo tengo claro que por ahí pueden ir los tiros. Pero... Bueno, meterte un juego de 100 horas en realidad virtual, en... No sé, no sé. Tengo, tengo mis ciertas, mis ciertas dudas. Pero vamos, que a lo que estamos hoy es a los juegos antiguos, a, lo, a los juegos retro, por decirlo así. A mí no me gusta llamarlo retro porque es a lo que yo jugaba en mi infancia, vamos, y no me considero tan viejo, coño. Venga, no me deja meterme. Pues seguimos subiendo. Eh, quieto que me da el fantasmita. Llegamos aquí arriba, nos cargamos a estos dos y dejamos por aquí para que no se haga muy pesada la partida. Si hablamos de Game Boy y los juegos que me dieron un montón de horas, no podemos dejar de hablar, por supuesto, de Zelda. 
Yo no conocí el Zelda de la NES. Y me diréis, no jodas, Ristán. No, no lo conocí. Yo de la NES no sabía que existía un Zelda y lo supe años después. Ni el 1 ni el 2 tan siquiera. Eh, este fue mi primer Zelda. Este fue la primera vez que yo jugué a un Zelda y lo disfruté un montón. Aún no entendiendo los diálogos, aún no sabiendo muchas veces qué tenía que hacer, esto era una maravilla, una historia larga, un montón de sitios que explorar, mazmorras... Y cuando no sabías pasarte algo no había mejor cosa que bajar al barrio o ir al patio del colegio y preguntar a los demás. Oye, he llegado aquí y te decían, va, pues coge, haces eso, no me digas más. Y te intentaban hacer spoiler, bueno, a día de hoy se llaman spoiler, entonces era, no me chives. No me chives más, no sé qué, no sé cuántos, a día de hoy ya el chivar es hacer spoiler. Y, y nada, como veis, pues ponías el nombre y empezabas la partida como casi siempre con Link en la cama, Link durmiendo y alguien viene a despertarle, bien sea una persona, un hada o una voz. Y como os digo, el juego era, pues en su día, pues misterio tras misterio, porque realmente, como os digo, al no entender tampoco nada de lo que decían, ibas investigando, ibas hablando con la gente para ver si te daban alguna cosa, para ver si a lo tonto, sí, jugabas a lo tonto. Y es lo que tiene el, el no saber el idioma o no entender muchas de las cosas que te dice en un videojuego. A día de hoy casi todos están ya traducidos al español y no tenemos ese problema. Y es más, a día de hoy casi todos los niños saben inglés, pero en la época en la que yo jugaba eso no era así. Y por ejemplo, te ibas después de hablar con esta chica que no sabías que te había dicho, y pues veías aquí un hombre con bigote y decías, pues voy a hablar con él. Hablabas con él, pasabas la conversación... Y te encontrabas con la sorpresa de que te había dado un escudo. Y decías, hostia, es maravilloso. <risa> ya tengo un escudo. Y así sucesivamente. Así vas investigando, explorando. Y, y daba igual quedarte atascado o no quedarte atascado. Volvías, revolvías y volvías a mirar los sitios una, dos, tres, cien veces. Porque lo que te sobraba era tiempo y lo que tenías eran ganas. Y querías jugar, explorar, no te importaba. Pues lo único que te importaba es que no sacabas en las pilas que no se acabasen, que no se acabasen las pilas para poder seguir, seguir, seguir explorando y seguir y seguir jugando. Y cuando conseguías avanzar, cuando conseguías un nuevo ítem, te sentías maravilloso, especial. Y eso es lo bueno que tienen los videojuegos. A mí es, es, lo, es lo que me llena de ellos, el que te transportan a otros mundos, te transportan a otras épocas, a otras circunstancias y te hacen olvidarte un poco de la realidad para disfrutar y adelantarte en eso, en en mundos totalmente diferentes, totalmente increíbles a veces, que te hacen maravillarte. Y vamos a despedir el vídeo de hoy con, con este juego que para mí tiene una mención especial, ya que este juego es el que me ha hecho engancharme a los juegos de motos tipo Trial Fusion y demás. Desde bien pequeño, este juego yo nunca lo he tenido como digamos en original, ya que eh, siempre le he jugado en esos cartuchos que venían porque todos hemos tenido o todo algún amigo nuestro siempre ha tenido el típico cartucho de los 20 juegos, de los 50 juegos o de los 100 ¿vale? que luego se repetía la mitad de ellos eran medio piratillas o algo así pero es lo que había, nuestras madres no entendían le decías que era un juego para Game Boy cuando llegaban de la tienda les de te decían no es que el vendedor me ha dicho que este tiene 100 y claro, por el mismo precio pues te compraban 100 y la culpa no era de ellas realmente la culpa era de que Ay, el croma. Ponte bien croma. No sé, a veces pilla los colores mal. Vale, lo que os estaba diciendo, perdonad por el tema del croma que se pone de vez en cuando aquí con puntitos, tengo que mejorarlo todavía. Pues eso, que, que nuestras madres realmente tampoco tenían culpa, o nuestros tíos o quien te regalas el videojuego, y tú pues al final tampoco tenías culpa. Eras un crío, recibías un juego, lo abrías, y ese cartucho tenía 100 juegos. Y en todos los cartuchos que yo he conocido de 100 juegos, siempre, siempre ha estado este. El de las motos. Yo lo llamaba el de las motos. Mira, ahora sé que se llama Motocross Maniacs. Pero yo lo llamaba el de las motos. Tenías diferentes niveles, diferentes pantallas, digamos, de la 1 a la 8. Y diferentes niveles de dificultad. El A, el B y el C. Con lo cual ya tenías un montón de combinaciones y un montón de horas para jugar. Vamos a darle nivel 1, dificultad A. Y os enseño el juego que aseguro que todos, que todos le conocéis. El juego ya es simplemente... Eh, 
ya ves que soy malísimo. Simplemente tiene dos botones, con uno aceleras, con el otro coges nitros, y así tienes que ir pasando las diferentes pruebas que te ponen o los diferentes tramos, por decirlo así, que tiene el videojuego. Cada uno de ellos con unas montañitas, con unas rampas, y así que gastando nitros y acelerando tenías que ir pasando las diferentes rampitas. Con el hecho de dar el botón para adelante y para atrás, colocabas la moto en su posición. El botón este da más mal que el triste. Me va el con el dan me he liado. Con el botón para adelante y para atrás. Ponías la orientación de la moto para que cuando caiga cayese bien. Y así no tener ningún ningún incidente o ninguna caída. Contra menos caídas tengas, más aprovechas el tiempo, contra más nitros vayas guardando pues mejor y al final el objetivo era conseguir el mejor tiempo posible y recuerdo no sé cómo lo hacía ni cómo se hacía exactamente pero recuerdo que cuando cogías muchos nitros o alguna letra en concreto o algo podías ir por el aire todo el rato gastando los nitros y prácticamente volando por la pantalla lo cual era una auténtica fantasmada pero molaba un montón o por lo menos a mí a mí me gustaba un montón Igual hay uno que me dice, oh, eso es una mierda, Ristán. Pues, pues sí, pero en aquella época cuando éramos niños ver una moto, bueno, una moto, esto que parece ser una moto, <risa> volando por los aires así, sin más, era era la bomba. Y pues te hacía ilusión, te divertías y con esto lo pasábamos genial. Y no solo yo, porque te recuerdo que Varios de mis amigos también jugaban a este juego y a todos nos gustaba bastante. Era un juego muy divertido y muy, muy entretenido y para mí muy, muy adictivo. Vas a dar una pantallita más, a ver qué tal se nos da. Esta, para coger esas rampas había que levantar y gastar el nitro justo en el momento para poder hacerlo bien. Ya he fallado también esa S, pero bueno, cogemos esos nitros. Venga, y a ver si ahora sí he cogido esa. Venga, damos la vueltita, se giro 360 que hacemos en el aire. ¡Oh, no! Ahí tiene que haber dado otro nitro. Venga, mierda. Como veis he perdido un montón de práctica se me ha olvidado casi jugar pero vamos, en su día se me daba bastante, bastante, bastante bien el jueguito este y como os digo, yo creo que de, que de este juego me ha venido la afición por los juegos a día de hoy como el Trial Fusion y todo este tipo que me mola yo ir pasando pruebas con la moto, diferentes terrenos incluso hacer con alguna pirueta y alguna cosa de estas y yo creo que esta fue la semillita, la semillita que plantó en mi corazoncito que me gusten este tipo de juegos, ya que luego si me das un juego de carrera súper realista y demás, no me gusta, pero me das un juego de este tipo y, y es que me encanta. Soy como un crío grande. <ríe> y, y nada chicos, me he quedado sin nitros, no os voy a aburrir mucho más con la carrera, que encima sin nitros esto se convierte en un poco tortuoso. Ahí, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, si os está gustando este tipo de vídeos, hacedmelo saber en los comentarios, dejadme vuestro like y seguiré subiendo juegos de mi infancia de Game Boy y de otras plataformas, ya que he pasado y he jugado unas cuantas. Un saludo y hasta otra.